আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম করোনা পরিস্থিতি ও ঈদ উপলক্ষে সারা দেশে ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রি শুরু করেছে টিসিবি দেশব্যাপী 264 টি ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে চিনি মসুর ডাল এবং সয়াবিন তেল বিক্রি করা হচ্ছে করোনা মহামারীতে এসব পণ্য ও পরিমাণ বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন গ্রাহক এবং ডিলাররা শাস্ত্রীয় দামে পণ্য বিক্রিতে অনিয়ম হলে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে টিসিবি লালমনির হাটে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে ভারী বর্ষণ উজান থেকে নেমে আসা পানির ঢলে জেলার সব নন্দদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তবে শনিবার মধ্যরাতে তিস্তা ব্যারাজের ডালিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার সাঁত্রিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হলেও সকালে তা কমে পনেরো সেন্টিমিটারে এসে দাঁড়িয়েছে পানি নিয়ন্ত্রণে জেলার হাতিবান্ধা উপজেলার তিস্তা ব্যারাজের সব কটি গেট খুলে দেওয়া হয়েছে এরই মধ্যে পানিবন্দী ভাটি অঞ্চলের প্রায় আটাশ হাজার পরিবার ঘরের চুলা ও টিউবওয়েল ডুবে যাওয়ায় খাবার এবং বিশুদ্ধ পানির সংকটে পড়েছেন এসব বানভাসী মানুষ দর্শক কুড়িগ্রামে আছেন আমাদের জেলা প্রতিনিধি ইউসুফ আলমগীর তিনি জানাচ্ছেন সেখানকার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি কুড়িগ্রামের ধরলা ব্রহ্মপুত্র তিস্তা দুতকম সহ ষোল নদ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে এবং ভারী বর্ষণ এবং উজানের ঢলের কারণে যেভাবে পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে দ্বিতীয় দফা বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে এই কুড়িগ্রামের বিস্তীর্ণ জনপদ আর এই বানভাসী মানুষের কাছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবং সরকারের পক্ষ থেকে যে পরিমাণ ত্রাণ সহায়তা দেয়া দেয়া হয়েছে তা একেবারে অপ্রতুল এবং এখনো পর্যন্ত অনেক বানভাসীর কাছে কিন্তু সেই ত্রাণ সহায়তা পৌঁছিনি বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হবার কারণে সকল ফসলই কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে সেই সাথে চারণ ভূমিগুলো তলিয়ে থাকবার কারণে গো খাদ্যের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে এ অবস্থায় আরও বেশি দিন যদি বৃদ্ধি পায় বন্যা বন্যা অবস্থা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে বানবাসী মানুষদের বিপর্যস্ত অবস্থা আরও দীর্ঘতর হবে এবারে আন্তর্জাতিক যুক্তরাষ্ট্রে আবারও অবনতি ঘটছে করোনা পরিস্থিতির মাঝে আক্রান্ত মৃত্যুর হার কিছুটা স্থিতিশীল থাকলেও গত সাত জুলাইয়ের পর থেকে দেশটিতে প্রতিদিনই ষাট হাজারেরও বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন শুরুর দিকে করোনা হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত নিউইয়র্কের করোনা পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে তবে মন্দাভাব দেখা যাচ্ছে সব ক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্যে বিশ্বের নামি দামি ব্র্যান্ড সবগুলো আংশিক খুললেও রয়েছে ক্রেতার শূন্য অবস্থায় এদিকে নগর প্রশাসনের নতুন প্রজ্ঞাপনের রেস্টুরেন্টের ভেতরে খাবার খাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণে সড়কে অস্থায়ী রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করছেন স্থানীয় এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা অর্থনৈতিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে নতুন এই পদক্ষেপ কতটা সহায়তা করবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন সেখানকার বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা এবারে শেয়ার বাজারের খবর ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স এবং এস এস স্টিল মিলস লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের সব আজ অনুষ্ঠিত হবে দুপুর দুইটায় ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স ও বিকেল পাঁচটায় এস এস স্টিলের সভা শুরু হবে সভায় কোম্পানিগুলোর সমাপ্ত প্রান্তিক সময়ের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর প্রকাশ করা হবে নিটল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডে স্থগিত করা বার্ষিক সাধন সভার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী সাতাশ জুলাই বেলা এগারোটায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কোম্পানিটির এজিএম অনুষ্ঠিত হবে এর আগে গত একত্রিশ মার্চ বার্ষিক সাধন সভার তারিখ ঘোষণা করেছিল কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদ কিন্তু করোনা ইস্যুতে সাধারণ ছুটি থাকায় কোম্পানির এজিএম স্থগিত করা হয় ঢাকা ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার আজ থেকে স্পট মার্কেটে লেনদেন হচ্ছে আগামীকাল পর্যন্ত স্পট মার্কেটে কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেন করা যাবে রেকো ডেটের কারণে আগামী চোদ্দ জুলাই কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেন বন্ধ থাকবে এদিকে এজিএম সংক্রান্ত রেকো ডেটের কারণে আজ ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ও বার্জার পেন্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন বন্ধ রয়েছে এছাড়া একদিন বন্ধ থাকার পর আজ পুবালি ব্যাংক লিমিটেডে শেয়ার লেনদেন স্বাভাবিকভাবে শুরু হয়েছে আমরা নেটওয়ার্কস লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ এক কোটি টাকার বন্ড ইস্যুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে এই বন্ড ইস্যু করা হবে বন্ডের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে নন কনফার্টেবল জিরো কপন বন্ড ইস্যু সাইজ এক কোটি টাকা অভিহিত মূল্যে এই বন্ড বিক্রি করা হবে প্রতি বন্ডের মূল্য হবে এক হাজার টাকা এবং মেয়াদ হবে পাঁচ বছর বাংলাদেশ সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে বন্ড ইস্যু করতে পারবে কোম্পানিটি দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউব দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ